ಅವತಾರ নমস্কার প্রতি মঙ্গলবারের মতন এই মঙ্গলবারেও আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছি ঠাকুর মা স্বামীজির বেদি তালে একত্রিত হয়ে তাদের ভাব আদান প্রদান করার চেষ্টা আমরা করব আজকের পাঠের শুরুতেই আমি স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজের পরমার্থ প্রসঙ্গ থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড পড়ব সেটা এরাম বলছে অনেকে মনে করে সেবা কর্ম এসব করে কি হবে তার চেয়ে দিন রাত সাধন ভজন করে আগে ভগবান লাভের চেষ্টা করা যাক তাও কি হয় মার বলছেন কিছুদিন করলেই বুঝতে পারবে যে কার্য তো তা সম্ভব নয় কর্ম পরহিতের জন্য কর্ম না করলে চিত্ত শুদ্ধি হবে কি করে মন নির্মল না হলে কি স্থির ও শান্ত হয় আর তা না হলে ধ্যান কি সহজে হয় কর্ম করবার সময়ই ঠিক ঠিক আপনার পরীক্ষা হয় নিজের মূরত কত তখন জানা যায় মনে কত কি গলদ আছে বিষয় বাসনার দিকে কতটা টান বা আসক্তি আছে স্বার্থকপরতা কতটা আছে সহ্য গুণ কীরকম আছে আমাদের এগুলো ক্রমশ বাড়ছে কি কমছে এ সকল জানবার উপায় একমাত্র কর্ম এবং কর্মের ভিতর দিয়েই তার প্রতিকার সহজ সদবিচার অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মপরীক্ষার ভাব থাকলে মন ক্রমশ নির্মল ও নিষ্কাম হয় অহংভাব নাশ হয় হৃদয়ে প্রেম আসে তখন আর কর্মে কর্মবোধ থাকে না কর্মবন্ধনের হেতু না হয়ে কর্ম তখন মুক্তির হেতু হয় অর্থাৎ কর্মই তখন পূজা হয়ে দাঁড়ায় কর্মে ও ঈশ্বরের উপাসনায় ভগবান জ্ঞানে জীব সেবায় ভগবানের কাজ বলে সব কর্ম করায় তখন সেটা ভক্তিতে পরিণত হয় তখন ভক্তির সঙ্গে সেটার আর কোনো প্রভেদ বোধ থাকে না আর তা লাভ করবার স্বাভাবিক উপায় কি না ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করা আজকে আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু হল আমরা সবাই জানি যে মাতৃ অনুধ্যান অবশ্যই সুখময় জীবন আমরা সবাই যে যার দিক থেকে যে যার অবস্থাতে সুখময় জীবন কাটানির কাটানোরই চেষ্টা করি শান্তিময় জীবন যাপন সুখকর জীবন যাপন এবং সম্পদময় জীবন যাপন শান্তিময় জীবন যাপন কেরাম না আমি এই কোলাহলের মধ্যে থেকেও নিজেকে নতুনভাবে ভাবিত করে চির শান্তির আশ্রয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি তা জেনে সব কিছু করব কিন্তু মনটা তার চরণে রেখে শান্তিময় জীবনযাপন করব সুখময় জীবনযাপন যদি বলি কি তা ওই একই কিন্তু সুখ হচ্ছে কি না আমি আমার খাওয়া দাওয়া আমার আশেপাশে যারা আছে এই সংসারে বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে 
সকলকে নিয়ে একটা সুখময় জীবন যাপন করব কিন্তু জগতে কেউ তো কখনো মনের মতন হয় না জগতে না কোনো মানুষ নিজের মনের মতন হয় খুব কাছের মানুষ হোক আর দূরের মানুষই হোক সব সময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনের মতন কিন্তু হয় না আমি যা পরিবেশ চাইছি তাও কিন্তু মনের মতন হয় না তাহলে সুখময় জীবন যাপন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে না এই সুখময় জীবন যাপন করতে গেলেও কি করতে হবে না আমাদের যাই কিছু আসবে না কেন তা আমাদের করতে হবে এগিয়ে যেতে হবে মায়ের একটা কথা আছে না যে ফুল নাড়তে নাড়তে তার ঘ্রাণটা বের হয় আমরা আমাদের যে পরিবেশ সেই পরিবেশের মধ্যেই যদি আমরা আমাদের কর্মটাকে ঠিক ঠিক করে যাই সেই কর্ম থেকে কিন্তু আমাদের এক সময় আমাদের সমস্যা দূর হয়ে আমাদের যা পাপ্য সেই পাপ্য আমরা পাবো এবং সুখময় জীবন যাপন করব এবং সম্পদময় জীবন যাপনও তো আমরা করতে চাই এখন সম্পদময় জীবন যাপনের যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের পরম সম্পদটা কি বাড়ি গাড়ি যদি আমাদের পরম সম্পদ হয় তাহলে আমাদের জীবনটা কি সম্পদময় হবে হবে না কারণ আমরা যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িটা কিন্তু ভাড়া বাড়ি এই ভাড়া বাড়িতে আছি বলে এই বাড়ির একটি ঘরে গৃহ মন্দিরে প্রভুকে বসিয়ে যত্ন আত্মীর করে তার নাম গুণগান করে তাকে ভালোবেসে আমরা পূজা করি কেন তিনি আমাদের এই ভাড়া বাড়ির তো মালিক তিনি এই ভাড়া বাড়িতে আমাকে রেখে দিয়েছেন আমি যে গাড়িটি চড়ছি আমি যা সম্পদের আমি অধিকারী হয়েছি সেই সম্পদের সম্পূর্ণ অধিকারী তিনি তাহলে সম্পদময় জীবনযাপন করতে গেলে আসল সম্পদ কোনটা সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে তাহলে এই শান্তি সুখ সম্পদ ঠিক ঠিক জানা এগুলো কি করে পাব আমরা অধিকারী যে হব এগুলো কি করে হব অর্জন যে করতে হবে কি অর্জন করতে হবে যেটা অর্জন করলে আমরা এইগুলি পাব শান্তি পাব সুখ পাব সেটা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদের বুঝতে হবে জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার নাম তার নাম গুণগানে তার নামে রুচি এটাই পরম সম্পদ তার নাম সম্পদ ভগবানের নামের বীজ কতটুকু যে কোনো গাছ যে হচ্ছে বড় বৃক্ষ হচ্ছে তারই বা বীজ কতটুকু অসত্য গাছের বীজ একটি ছোট্ট সাবুদানার থেকেও ছোট্ট সেই বীজ থেকে কি করে একটি অসত্য গাছ বা বট গাছ হচ্ছে তার ছায়ায় বসে আমরা আবার শান্ত হচ্ছি সেমনি ভগবানের নামের বীজ বা কতটুকু কিন্তু সেই নামকে সাধনা করতে করতে সাধনা করতে করতে আমরা ক্রমে সব পাব স্বামী বিবেকানন্দ বলেছে না একটা চরিত্র গঠন করতে হবে সেই চরিত্রটা কেরাম না শান্তি কিসে সুখ কিসে সম্পদ কিসে সম্পদ কোনটা এই জ্ঞান যখন আমরা সঞ্চয় করব তখন আমাদের একটা চরিত্র গঠন হবে কিন্তু দুম করে তো একটা চরিত্র গঠন হয় না তাই বলছেন শত শত পদস্খলনের মাধ্যমে একটা চরিত্র গঠন হয় এই চরিত্র গঠনই হচ্ছে আমাদের এই সমাজকে সুস্থ রাখার নিজেকে সুস্থ রাখার সবচেয়ে বড় উপায় শ্রীমা সারদা দেবীর সুচি সুন্দর জীবনী তার বাণী আমরা যদি মায়ের জীবনীটা পড়ি তাহলেই আমরা দেখতে পাব তার বাণীটা কেরাকম শ্রী রামকৃষ্ণের কথায় সারদা সরস্বতী 
মানে জ্ঞান তাহলে মা কেন এসছে আমাদের জ্ঞান দিতে এসেছিল কি জ্ঞান আগে তার জীবন আমরা আগেই মুখে জ্ঞান দিই জীবন আমরা গঠন করি না মা কিন্তু আগে জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তারপর তার বাণী রচিত হয়েছে এই যে মা সরস্বতী স্নিগ্ধ শান্ত অবগুণ্ঠবতী এবং বাক সংযম এটা ছিল মায়ের স্বভাব সিদ্ধ শ্রীমার এক অদ্ভুত গাম্ভীর্যপূর্ণ সহজ অনাড়ম্বর জীবন ছিল একটা সুন্দর বাণী অভিজ্ঞান রয়েছে মায়ের প্রতিদিনের ছোটখাটো কথায় মায়ের জীবন যদি আমরা পড়ি প্রতিদিন মায়ের কাছে কত রকম মানুষ আসছে ভালো মন্দ জ্ঞানী অজ্ঞানী সুচি অসুচি মায়ের সেই ছোট ছোট তাদের সঙ্গে কথা আর আচরণ যে করেছেন এবং খুব সাধারণ যে মন্তব্যও তিনি করছেন ওই সাধারণ মন্তব্যটাও কিন্তু একটা বিশেষ উপদেশ মালা ছেঁড়া মুক্তর মতো উড়িয়ে আছে মায়ের এই অমূল্য বাণী পরিচয় এই যে মায়ের কথা মায়ের কথা যে আমরা বলি মায়ের কথা তো একটা মানুষকে দেবতা বানিয়ে দিতে পারে যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ বের হয় চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয় তেমনি ভগবত তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় নির্বাসনা যদি হতে পারো মা বলছে তবে এক্ষুনি হও এই যে আমাদের নির্বাসন কি কি না রূপ রস গন্ধ আর স্পর্শ এই সবগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের বাসনা উৎপন্ন হতে পারে রূপ থেকে রস থেকে গন্ধ থেকে স্পর্শ থেকে যদি ওই রূপ রস গন্ধ আর স্পর্শের মধ্যে আমাদের হৃদয়টা নিবিষ্ট থাকে আট পৌরে জীবন থেকে নেওয়া মায়ের এই উপমাটি কিন্তু আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে জীবন সোনা হয়ে যাবে এই যে মায়ের কথা মায়ের কথা হচ্ছে একটা বড় বড় যে শাস্ত্রে লেখা আছে বড় বড় শ্লোক দিয়ে তার থেকে অনেক বড় আর মায়ের জীবন হচ্ছে একটা গীতা পাঠ করে আমরা যা শিক্ষা পাবো মায়ের জীবন যদি আমরা করি আমরা তার থেকে অনেক 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 বেশি শিক্ষা পাবো মায়ের ছোটখাটো উপমাগুলো ভেবে দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাব নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমে সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসনা একান্ত প্রয়োজন আনন্দে আপ্লুত হতে গেলে মা কি করে এত সমস্যার মধ্যে আনন্দে আপ্লুত থাকত মায়ের জীবন পড়লে আমরা বুঝতে পারবো জীবন যেমন আধ্যাত্মিকতার জগৎ তাই একই রকম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান উন্মেষ হতেই পারে আবার ফুল নাড়তে বা চন্দন ঘসতে গেলেও হৃদয় মনে সুঘ্রাণের একটা পিপাসা জাগরক হতেই পারে ঈশ্বরের কৃপা ত্যাগ তপস্যা বিচার জব ধ্যান প্রভৃতির দ্বারাই তো হয় তাই তো ফুল ও চন্দনের সঙ্গে ভগবত তত্ত্ব এবং ঘ্রাণ এবং গন্ধের সঙ্গে তত্ত্ব জ্ঞানের উপমা আমাদের কাছে মায়ের এই উপদেশের বিশেষ একটি বাণী আর আমরা এই রব এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শের যদি আমরা হৃদয়ে ধারণ করে রাখি তাহলে আমাদের এইগুলো থেকে বারবার বাসনা জন্মাবে কামনা জন্মাবে আর এইগুলো যদি আমরা নিজের জীবনের মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমাদের তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হবে একদিন কথা প্রসঙ্গে মা বলছেন জ্ঞানী সন্ন্যাসী যেন হাতির দাঁতের সোনা দিয়ে বাঁধানো মায়ের সেবক স্বামী অরূপানন্দ একদিন একটি 
বট বীজ প্রসঙ্গে মাকে বললেন মা দেখছ লাল শাকের বীচের চেয়েও ছোট এ থেকে অত প্রকাণ্ড গাছ হচ্ছে কি আশ্চর্য মা তখন বললেন তা হবে না এই দেখো না ভগবানের নামের বীজ কতটুকু তা থেকেই কালে ভাব ভক্তি প্রেম এসব কত কি হয় তাই মা বারবার বলতেন জীবনে উত্তান কথন আছে জীবনে সুখ দুঃখ আছে নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন যায় কিন্তু মনে রাখবে যে সয় সে রয় জগৎ সংসারে নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে কি চাই আমরা আমাদের এই যে জগতে যদি আমরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে চাই যে কোনো পজিশানে যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকেই হোক না কেন মায়ের কথা হচ্ছে যদি অস্তিত্ব বাঁচাতে চাই তাহলে আমাদের চাই সহ্য গুণ অস্তিত্ব বাঁচাতে জীবের চাই সহ্য গুণ কিন্তু এই সহ্য গুণ কতখানি এই প্রসঙ্গে মায়ের বিশেষ একটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে মা বলছেন পৃথিবীর মতন সহ্য গুণ চাই পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে অবাধে সব সইছে মানুষের সেই রকমই চাই মানুষের সকল গুণের মধ্যে সহ্য গুণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ তাই মা বলেন সহ্যের সমান গুণ নাই আর সন্তোষের সমান ধন নাই আমাদের সকল সম্পদ আহরণ জীবনে সুখ শান্তি লাভের জন্য কিন্তু বিষয় না বিষ আমরা জানি এবং আমরা সেটি লক্ষ্য করি যে বিষয়ই আমাদের কাছে বিষ হয়ে দাঁড়ায় সম্পদই আমাদের কাছে বিষ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জীবনে সুখ শান্তি সব কিছুই আছে কিন্তু এই বিষয়বস্তুই আমাদের সুখ এবং সম্পদ থেকে ডিটাচ রাখে কারণ যখন আসল সম্পদ ভগবান ভগবানের নাম থেকে যখন আমরা ডিটাচ হই তখন আমরা সুখ সম্পদ থেকেও ডিটাচ হই কারণ কারণ হচ্ছে সম্পদ আহরণ জীবনে সুখ শান্তি লাভের জন্যই কিন্তু সম্পদ আহরণটা কিভাবে করতে হয় কি পদ্ধতিতে করতে হয় এর জন্যই চাই আমাদের একটি সুন্দর জীবন একটি সুন্দর চরিত্র যেটি স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে শত শত পদস্খলনের মধ্যে দিয়ে একটি জীবন একটি চরিত্র তৈরি হয় তাই মাও বলছেন যে বাবা পৃথিবীর মতন সহ্য গুণ চাই তোমার অস্তিত্ব বাঁচাতে গেলে তোমাকে তোমার একমাত্র উপায় একমাত্র জীবের গুণ হচ্ছে সহ্য গুণ তাই সুখ শান্তি আহরণের আসল বস্তুই মা বলছে জীবের সবচেয়ে বড় গুণ যা সেটি হচ্ছে সহ্য গুণ যে সয় সে রয় যে না সয় সে বিনাশ হয় বিষয়বস্তু অনেক সময় আমাদের জীবনে বিষ হয়ে ওঠে না এই জন্য জীবনে অশান্তি আর দুঃখের কারণ তো এইগুলোই আমরা যদি অল্পেতে মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকি মা বলছে দুঃখে কষ্টে অবিচল থাকি অর্থাৎ মনের সন্তোষ বজায় রেখে জীবনের বন্ধুর পথ চলি তবে শান্তিময় হয়ে ওঠে এই জীবন তাই মা বলছেন যে সন্তোষই শ্রেষ্ঠ ধন আর সহ্যই শ্রেষ্ঠ গুণ এটি মা বলছেন না এটি মায়ের জীবন মায়ের জীবনই পড়লে তাই আমরা ঠিক ঠিক গীতা বুঝতে পারব মায়ের জীবন পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে মা আসলে দেবী রক্ত মাংসে মানুষ এত সহ্য এত কষ্ট করতে পারে না এত সন্তোষ চরম পর্যায়ে কারোর মধ্যে থাকতে পারে না 
মা তাই বলছেন যে তোমাদের সবচেয়ে বড় ধন শ্রেষ্ঠ ধন হচ্ছে সন্তোষ আর জীবে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে সহ্য গুণ দেখেছি অনেক উচ্চতরে অনেক উচ্চ অবস্থায় থেকেও মায়ের জীবন ঠাকুরের কথা সাধু সঙ্গ তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়া নিজের জীবনটাকে মিলিয়ে নেয়া এই সব জিনিস দিয়ে অনেক যখন লক্ষ্য করেছি দেখেছি সেখান থেকে শিক্ষাও পেয়েছি যে অনেক বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত মানুষজনকে দেখেছি বিষয়াসক্তির মোহ যে কত বহুল তা দেখেছি এবং সেই বিষয়ে আসক্ত হয়েই কত বিবাদ কত ঝগড়া কত অশান্তি জীবনটা দুর্বিষহ করে দিয়েছে তাদের জগতের থেকে এগুলো আমাদের শেখার কিন্তু হাঁসের মতন ঠাকুর বলছেন যে কথা মেটে যে আমরা হাঁস হাঁসকে জল আর দুধ দিলে হাঁস কিন্তু দুধটা কে নেয় জলটা ফেলে রাখে এই জগৎ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে নিন্দা না করে আমাদের ভালোটা শিখতে হবে এই যে অর্থ টাকা পয়সা মা বলছে কি মা বলছে অর্থের দিক দিয়ে গৃহীদে জীবনে একটা পরিমিত বোধ থাকবে মায়ের উপদেশ এই উপদেশ আমাদের সুখ শান্তি দেওয়ার বিশেষ কারণ বলা যেতে পারে আমাদের চাহিদা যত বাড়বে আমাদের মনের বাসনা তত বাড়বে আমাদের সুখ শান্তির অভাব তত ঘটবে তাই মায়ের এই জীবন এই কথা যে সংসারীদের জীবনে একটা পরিমিত অর্থ উপার্জনের বোধ থাকার দরকার আছে আমার প্রয়োজন নেই অথচ দাঙ্গা হাঙ্গা করে আমি পয়সা রোজগার করব এটি ঠিক নয় কেন নয় মা একটা সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছে এই উদাহরণ এই উদাহরণ কিন্তু আমরা বেদ উপনিষদ গীতা অনেক স্বাস্থ্য পুরাণে পাব না মা বলছে টাকা এমন জিনিস দেখলে কাঠের পুতুল হাঁ করে তাহলে টাকা আমাদের কাছে বেশি চলে এলে কি হবে তাহলে আমাদের জীবনটা যা করার নয় তা করব ইচ্ছে জাগবে করতে তাতে আমাদের দুই ঘন্টা দুর্বিষহ হবে আগেকার দিনে যখন আমরা ছোট ছিলাম আমাদের মধ্যে যে ডিসিপ্লিন ছিল সেই ডিসিপ্লিন আমরা পাড়ার মানুষজনকে যে সম্মান দিয়েছি আমাদের নিচের জেনারেশন মানে আমার ছেলেরা বা আমাদের ওই ছেলেদের গ্রুপেরা সেই সম্মান কিন্তু পাড়ার লোকেদের কি দেয় দেয় না কিন্তু মায়ের কথা দেখুন কত বড় যদি শান্তি চাও কাওয়ার দোষ দেখুন তাই ভেবে নিতে হবে যে যুগের পরিবর্তনের সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু সেই পরিবর্তনটা যদি এরাম পরিবর্তন হয় যে কাটের পুতুল হাঁ করে দেবে তাহলে কিন্তু আমাদের জীবনে বিপদ টাকা চাই কিন্তু টাকার সৎ ব্যবহার চাই অর্থ চাই কিন্তু সেই অর্থ দিয়ে আমরা তীর্থে যাব 
सेवा क्च करब ज्ञान योध ठाकुर तृहिदे जीवन एक परिमित बोध थार दरकार कार कतटुकू दरकार से परिमित बोध थार दरकार बसि रोजगार कर करते गए चूरी को लोक ठक निजे जीवन टे दुर्विशी करबना क्यों करब छोट जीवन भाड़ा बाड़ी एस कई भाड़ा बाड़ी भाड़ा चुकान और कख भाड़ा बाड़ी ऐड़े चले जावा क्यों जो जब आनंद करते करते जब तो जो जब तक हमारे आनंद धामे जब तो वस्था पाका करते अवतार बरिष्ठ श्री रामकृष्ण जेम सर्वधर्म स्वरूप छ्रीमा तेम ही छें सर्वधर्म स्वरूप ही समन्वय अवतारे अवतार संगिनी श्रीमा बोलत ब्रह्म सकल वस्तुते ही आब कि जान साधु पुरुषा सब आसें मानुष के पद देखा एक एक जन के एक एक रकम बोल बोलें पथ अनेक से तरह सकल कथाई सत्य जेम एक गाचे सदा कलो लाल नाना रंग पाखी बसे एक गाच जख ताके से गाचर मध्य नाना रकम पाखी एस बसे कंतु तर डाकगुल बोलगुल हरेक रकम सुनते भिन्न भिन्न हम सकल गुली केखिर बोल नूप कलिना कंतु जे जी बोल दिक ना क्यों सकल के पाखी बोली तई ईश्वर एकत्व प्रसंगे मन पड़े ठाकुर कथित तो जलर विभिन्न नाम कथा माँ जे भाव पाखी उदाहरण दिए बोझा ठाकुरों से जल दिए बोझा ठाकुर बोल जल व्टार पानी केवल नाम तफा आल्ला गड ब्रह्म कल राम हरि जीशु दुर्गा जी होक ना क्यों अनंत रूप अनंत नाम मायर कथा एक गाचे अनेक रकम बाहरी पाखी अनेक रकम मनोहरी बोल जार जा देखते सुनते भलो लगे जी एकटू ओपर लेवे ले उठी तेल देखते पा क्यों हमें खूब सुख दी क्यों हमें खूब दुख दी क्यों हमें मित्र क्यों हमें शत्रु क्योंकि सकले ओ पाखिर मतन आलदा आलदा बोल ते कि सकले क्री मानूष तेमनी सकल मानुषर मध्य जे आई भावना से घुरे फिर जगह ठाकुर माँ नहीं बोलते चाहिए जे तुम्हारे जे दुख दीचे शत्रु से कर्मेर फेरे तुम्हें दीचे और तुम्हें तुम्हार कर्म फेरे पाच मायर जब प्रसंगे एक कथा आर मा बोल जे जब कर ले कर्म पास है ये हमें सुख दुखे खेला ये बुझे बुझे अतिक्रम करते हे उत्तेजित हो चलो ना माँ बोल सह्य गुण चाह सतोष चाह से कि ना जब करते जब कर ले टाल माटाल सुख दुख एगल चले जाए जे जत बस भलोक जब करबें देखें ती कर्म पास गो कमे जाए ये कर्म फल बार बार हमें दग्ध करा जो हम भलो थकते चाहिए ठाकुर के धरिए 
যত আমরা নিজের মতন থাকতে চাইছি কারোর সাথে পাঁচে না থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে যেন নানান অশান্তি এসে আমাদের কাছে জুটছে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মর ফল এইগুলো থেকে আমাদের উত্তরাতে গেলে মায়ের মুখের কথা মায়ের বাণী বা স্বয়ং মা নিজের মুখে বলছেন জব করলে আমাদের কর্ম পাস কেটে যায় মা বলছেন কাজকর্ম করবে বই কি কাজে মন ভালো থাকে তবে জব ধ্যান প্রার্থনা বিশেষ দরকার অন্তত সকাল সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয় কেন না মা বলছেন ওটি হলো নৌকার হাল নৌকার হাল না থাকলে তো নৌকা এগোবেও না পেছবেও না দাঁড়াবেও না মা বলতেন ওই ঘড়ি যেমন টিক টিক করছে ঠিক তেমনি নাম করে যাও তাতেই সব হবে আর কিছু করতে হবে না ঘড়ির কাঁটা একই দিকে এক লক্ষ নিয়ে অক্লান্ত ভাবে কিন্তু এগিয়ে চলে আমরা যদি লক্ষ্য করি ঘড়িকে ঘড়ি কোনোদিন উল্টো দিকে ঘোরে না সে তার মতন একভাবে এগিয়ে চলে তাকে সবাই কি করে ব্যবহার করছে সেটা তার কিছু দেখার দরকার নেই সে তার মতন এগিয়ে চলে মা বলছেন যে সকাল সন্ধ্যে দুবেলা জব করো তার পাদপদ্মে মন রেখে কর্ম করো তোমাকে কে কি বলল তাতে তোমার কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে না সেই ঘড়ির কাঁটাকে দিয়ে বলছেন যে ঘড়ির কাঁটা অক্লান্ত ভাবে একই দিকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলে টিক টিক করে সে কিন্তু তাকে কে দেখছে কে বল কি বলছে ঘড়ির লক্ষ্য নেই ঘড়ি ব্যাকেই আসে না ঘড়ি ঘড়ি চলতেই থাকে টিক টিক করে মহাকালের পদঙ্ক অনুসরণ করে সে একটা ইংলিশে কথা আছে টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নান এর কোনো অপেক্ষা নেই এর কোনো বিরামও নেই অন্যথা নেই আমাদেরও ইষ্টমন্ত জব করতে হবে ঠিক এইভাবে একমুখী একমুখী হয়ে জব করে যেতে হবে এবং অধ্যাবাসায় নিয়ে জব করে যেতে হবে ফল তো আসবেই ফল আসবে না এটা আবার হয় নাকি ফল আসবে মায়ের খুব সাধারণ ছোট্ট কথা আমাদের জন্য বড় দরকার আমাদের কি আছে বলুন আমাদের না আছে সাধনা না আছে জ্ঞান আমরা তো মায়ের সন্তান মা তার সন্তানকে কৃপা করবে মায়ের ছোট ছোট কথার মাধ্যমে মাকে আমরা ভালোবাসা দিতে পারি মায়ের কথা শুনলে আমরা কি হব মায়ের বাধ্য ছেলে মায়ের বাধ্য ছেলেকে ছেলের প্রতি মায়ের একটু বিশেষ দৃষ্টি থাকে যে ও আমার কথা শুনে এই এই সহজ পদ্ধতি সাধনা হচ্ছে মাতৃ সাধনা এই সহজ পদ্ধতির যে সাধনা সেটাই কিন্তু মাতৃ সাধনা তাই মা বলেছিলেন বাবা জানো তো ঠাকুর জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে তিনি রেখে গেছেন মার সন্তানের যে পূজা সেই পূজাই মনে হয় খুব সহজ সরল পূজা আমরা ব্যাঁকা পথে ট্যারা পথে অনেক কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করে অনেক পথ আছে না তাকে ধরার তাকে লাভ করার ছাদে ওটার যেমন অনেক লিফট অনেক সিঁড়ি থাকে ভগবানকেও পাওয়ার অনেক পথ অনেক মত আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে মার সন্তানের ভাবটাই সবচেয়ে সহজ কেন সহজ মা সন্তানের সম্পর্কটা আটপৌরে সম্পর্ক ঠাকুর তার প্রথম জীবনে যে সাধনা করেছিল সেই সাধনাটাই সবচেয়ে সহজ সাধনা এই সাধনাটাই চাই কি এই সাধনাটাই চাই শুধু নিজেকে তার সঙ্গে একাত্ম বোধ করা আপন বোধ করা ঠাকুর বলছেন যে তুই খাবি না তাহলে আমি খাই 
আবার কোন সময় বলছেন যে আমি আগে খেয়ে দেখি মায়েরা যখন রান্না করে নিজে একটু হাতে খুন্তি করে নিয়ে বা হাতা করে নিয়ে চেকে দেখে নেয় নুন হয়েছে কিনা আমার ছেলেরা খাবে এই যে মায়ের প্রতি ভালোবাসা ঠাকুরের ঠাকুর আগে নিজে খেয়ে দেখছে তারপর সেটা মাকে দেবে মা খুব ছোট ছোট খুব ছোট ছোট কিন্তু পালন করা খুব শক্ত আমরা চেষ্টা করি মায়ের থেকে আমরা কৃপা প্রার্থনা করি করে যদি তাকে ভালোবাসার জন্য তাকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে যাই এই মাতৃ সাধনার মাধ্যমে মা সন্তানের ভালোবাসার অটুট বন্ধনে যদি নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারি আর কত বই পড়ব কত তত্ত্ব সাধনা করব কত তীর্থ করব জীবনে যদি আমরা ভাবি জীবনে অনেক খেলা আমরা খেলেছি ক্লান্ত না এই সংসারের জ্বালায় খেলতে খেলতে আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ক্লান্ত আমরা ক্লান্ত সবাই খেলে খেলে এই এত দুর্বল মন এত শরীরটা সংসারের জ্বালায় খেলে খেলে ক্লান্ত হয়ে আর কত তপস্যা ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান করব বলুন করতে পারবো না আর তাই মনে হয় সবচেয়ে সহজ সাধনা মাতৃ সাধনা মা তুমি আমার মা আমি তোমার ছেলে আমি আজকে অমুক দোকান থেকে অমুক নাম করা একটা যে মিষ্টি আনবেন এনেছি তোমাকে জল দিয়েছি অমুক দোকানের অমুক মিষ্টিটা খুব ভালো তুমি খাও মা আমি এর আগে এই মিষ্টিটা খেয়ে দেখেছি খুব ভালো তুমি খাও মা কিন্তু খাবে অবশ্যই খাবে কেন জানেন খাবে এখানে মন্ত্র নেই এখানে কিন্তু মায়ের সঙ্গে আপনার একটা আটপৌরে ভালোবাসা আছে তাই মা অবশ্যই খাবে এই সাধনাটা এই তপস্যাটা এই পথটা আমার ব্যক্তিগত মনে হয় খুব সহজ পথ সব পথই পথ সব পথেই তাকে পাওয়া যায় আমরা পারব স্বামীজির মতন খাপ খোলা তরোয়াল হতে আমরা পারব ব্রহ্মানন্দজির মতন তপস্যা করতে আমরা পারব দিন রাত না ঘুমিয়ে জাগে জগে থাকতে লাটু মহারাজের মতন বড় শক্ত তাই মায়ের কথা যে পাঠ হচ্ছে মায়ের অনুধ্যান হচ্ছে এই শান্তি আর সুখের সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে মায়ের প্রতি শরণাগতি হয়ে পড়ে থাকা মা কিছু জানি না বুঝি না তুমি জানো আমি কিছু জানি না আর যখনই আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে কিন্তু আমরাই করব মা কিন্তু করবে না আমি কিছু জানি না আমি জ্ঞানহীন মূর্খ আমার কিচ্ছু নেই সর্বস্ব অহংকার ত্যাগ করে মায়ের ছবিটা বুকে নিয়ে দুপোটা চোখের জল ফেলবে এর থেকে বড় সাধনা আর কিছু নেই ঠাকুরকে আমি এই জন্যই ভালোবাসি বিশ্বাস করুন ঠাকুর মাকে গিফট করেছে ঠাকুর নালে আমরা মাকে চিনতাম না ঠাকুর যদি না থাকতো এত সহজ সরল করে একটা জন্ম জন্মান্তরের মা পারমানেন্ট মা পেতাম না আছে আমার মা কিন্তু সে তো এই জন্মের কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের যতবার জন্মাব তুমি যখন মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ লোকে যাব তখন মাকে পাবো 
তার ইচ্ছায় আবার যখন তার জগতে আসবো তখনও তাকে পাবো জন্ম জন্মান্তরে পাবো ইয় কালের মা পরকালের মা এই মাকে কে দিয়েছে এই ঠাকুর ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ মাকে না দিলে জীবনটায় বাঁচতেই পারতাম না কখন নিজেই হয়তো নিজের জীবন শেষ করে দিতাম কারণ জীবনের ওঠা পড়া কত কিছুই জীবনে দেখেছি কিন্তু মাকে আশ্রয় করে জীবনটাকে মধুময় করে ফেলেছি মা না থাকলে জীবনটা বৃথা ছিল মা না থাকলে সব বৃথা যত যাই তপস্যা করে ফেলু যত পণ্ডিতই হোক বলছে মহামায়া দ্বার না ছাড়লে কিছু হয় না সেই জন্য এই মাতৃ সাধনা খুব সহজ সরল ভাবে আমরা মায়ের মাধ্যমে করতে পারি মা একদিন দক্ষিণেশ্বরে বলছেন সকলে চোখের আড়ালে সকলে চোখের আড়ালে মা কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে খুব সাধনা করত যোগিন মহারাজ একবার দেখেছিল যে রাতে তিনটে সময় না সাড়ে তিনটে সময় ওই নহবতের বারান্দায় মা বসে আছেন গঙ্গার দিকে মুখ করে মায়ের তো অনেক চুল ছিল সেই চুলগুলো ওপরের দিকে মানে আকাশের দিকে এরম সোজা উঠে আছে মা সমারিস্থ সেই রূপ দেখে যোগিন মহারাজ অবাক হয়ে যায় মা খুব অবগুণ্ঠিত ছিলেন এটি আমাদের জীবনে খুব দরকার ধর্ম মানে ভগবানকে ভালোবাসা মানে ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতানো মানে লোক দেখানো নয় হই হই নয় নীরবতা নীরবভাবে ভালোবাসুন মনে শক্তি পাবেন যত গোপনে হবে তত আমাদের ওটা পাকা পোক্ত হবে মা খুব তাই নীরবে সাধনা করত তো ওই রামই একদিন মা প্রার্থনা করছে রাত্রেবেলা চাঁদের কাছে বলছে মা না চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে আমার মনে যেন কোনো কলঙ্ক দাগ না থাকে মা খুব সহজ সরলভাবে কিন্তু কথাটা বলল খুব সাধারণ কথা কিন্তু মা এই সাধারণ কথার মাধ্যম দিয়ে খুব অসাধারণ মেসেজ দিচ্ছেন দুটো কথা এখানে খুব প্রযোজ্য একটা হচ্ছে কি না একটা হচ্ছে মন দ্বিতীয়ত কি না দ্বিতীয়ত হচ্ছে কলঙ্ক মন আর কলঙ্ক দেখুন কথা মৃতে ঠাকুর বলেছেন যে ঈশ্বর লাভ তাদের হয় না যারা সরল নয় ঈশ্বর লাভ তার হয় না যার মধ্যে কপটতা আছে মা বলছেন মন আর কলঙ্ক মনে যদি কলঙ্ক থাকে আমাদের তাহলে কিন্তু ঈশ্বর লাভ হবে না এই মাতৃ সাধনাও হবে না যদি আমাদের মধ্যে কলঙ্ক থাকে মা যেরাম চাঁদকে প্রার্থনা করছে আমাদেরও মাকে প্রার্থনা করতে হবে মা মনের কলঙ্ক তুমি সরিয়ে দাও কেন মনও একটা ঈশ্বর লাভের বস্তু আসল বস্তু যেটা দিয়ে তাকে লাভ করা যায় সবচেয়ে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল ইন্দ্রিয় হচ্ছে মন আর কলঙ্ক এমন একটা জিনিস সেটা যদি একবার মনে পড়ে যায় ছাপ পড়ে তা ঈশ্বর লা ঈশ্বর লাভের বিঘ্ন হয়ে বসে মা তাই বলছেন যে চাঁদেরও কলঙ্ক আছে আমার মনে যেন কোনো দাগ না থাকে আর একদিন মা বলছে কথা প্রসঙ্গে বলছে জোসনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়া হাত করে মা বলছে তোমার ওই 
জোড়া হাত করে দেখুন কথাটা দেখুন জোড়া হাত কেন বলছে মানে পূর্ণ স্যালেন্ডার একটু একটু স্যালেন্ডার নয় আমরাও প্রণাম করি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি তার উপর নির্ভর করে প্রণাম করি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি আমরা শরণাগতি হয়ে থাকতে পারি প্রচন্ড বিপদ গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ছেলেই মারা গেছে কাঁদতেই পারছে না কাঁদবে কি করে ঠাকুরকে তো নিজেকে বকলমা দিয়েছে এই জোর হাত করে প্রার্থনা করছে মানে পূর্ণ স্যালেন্ডার আমি সুখেতে হাসতেও পারবো না আমার ছেলে মরে গেলে আমি কাঁদতেও পারবো না এই যে পূর্ণ শরণাগতি গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কেঁদেই বলছে না না কাঁদতে তো আমি পারবো না আমি যে ঠাকুরকে বকলমা দিয়েছি কঠিন কিন্তু মা এটি সুন্দর বলছেন যে জোর হাত করে আমি বলছি তোমার এই জোষণার মতন আমার অন্তর নির্মল করে দাও তাহলে তিনটি কথা এলো মন কলঙ্ক নির্মল মন নির্মল থাকবে মন থেকে কলঙ্ক আমাদের বোঝাতে হবে চাঁদের প্রার্থনার মাধ্যম দিয়ে প্রার্থনা আমরা কি করব মা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই করতে হয় মায়ের এই যে কথা মার এই কথা বলা সোজা খুব সোজা কিন্তু মায়ের কথা পালন করা কিন্তু বড়ই কঠিন এতটাই কঠিন যে আচ্ছা আচ্ছা মুনি ঋষিও পালন করতে পারবে না দেখুন কর্ম মানুষকে কোথায় তুলতে পারে সাধনা মানুষকে কোথায় তুলতে পারে দুটো আমি উদাহরণ দিচ্ছি এক মুনি নামটা আমার মনে পড়ছে না তার এতই পাওয়ার হয়ে গেছিল সে একজনের দিকে তাকাতেই সে ভস্ত হয়ে যায় এবার গ্রামের দিকে সে যাচ্ছে বনে খাবার পায়নি খিদে পেয়েছে জল তেষ্টাও পেয়েছে তা গ্রামে যেতে যেতে সে একটা ঘর পেয়েছে বাড়ি পেয়েছে এবার সেই বাড়িতে কেউ আছে বলে জিজ্ঞেস করেছে একজন খুব সুন্দরী বদ্ধ মহিলা আছে সে ভেতর থেকে সাধু বাবাকে বলছে তুমি বসো আমি আসছি সাধু বাবা বসে খানিক্ষণ থাকার পর খুব রেগে যাচ্ছে মনে মনে ভাবছে যে ওই মহিলাটি জানে না আমার সাধনার কত শক্তি আমি একবার দৃষ্টি দিলে ওর এই সুন্দর যে জীবন ওর দেহের যে সৌন্দর্য সব ভস্ম হয়ে যাবে মনে মনে ভাবছে কিন্তু সাধুটি ভেতর থেকে ওই মহিলা বলছে যে আমি এখন আমার স্বামীর সেবা করছি আমার স্বামীর সেবা শেষ হলে তোমাকে গিয়ে সেবা করব তুমি যেমন সাধনা করে শক্তি সঞ্চয় করেছ আমিও আমার দেবতুল্য স্বামীকে সেবা করে সেই সঞ্চয় করেছি সেই শক্তি সঞ্চয় করেছি অতএব তুমি সাধু হয়ে ভেব না যে তুমি শক্তি সঞ্চয় করেছ আমি শক্তি সঞ্চয় করিনি তোমার শক্তিতে আমি ভস্ম হয়ে যাব আমিও সেই শক্তি সঞ্চয় করেছি তোমার শক্তিতে আমি ভস্ম হব না তুমি বসো আমি আসছি এসে তোমায় সেবা করব 
তখন সাধুরা মনে মনে ভাবছে আমি তো মনে মনে বললুম ও তো ঘরের ভেতরে আছে ও কি করে জানলো সাধুর অহংকার চূর্ণ হল ও ভাবছিল ও একাই সাধনা করে শক্তিশালী হয়েছে তেমনি আমরা সব কিছুর মধ্যে দিয়েই শক্তিশালী হতে পারি আমরা সবাই শক্তিশালী আমাদের সকলের মধ্যেই সেই শক্তি সঞ্চয়ে সব কিছু আছে মায়ের এই যে ছোট্ট কথা যদি শান্তি চাও তো কাউর দোষ দেখো না কে দোষ দেখে না বলুন তো কে দোষ দেখে না সে সাধু বাবা অত তপস্যা করেছে সে ভগবান লাভ করার অধিকারী সেও তো দোষ দেখছে সে বিয়ে করেনি সে সাধু ভগবান লাভ করে যার জীবনের উদ্দেশ্য সেও রেগে যাচ্ছে তারও ক্রোধ আসছে তাহলে মা এই যে ছোট কথাটা বলেছে যদি শান্তি চাও কারোর দোষ দেখো না এটা কি ছোট হলেও ছোট কথা বলে মনে হয় আমাদের এ আমাদের যত স্বাস্থ্য আছে সব স্বাস্থ্যের থেকেও অনেক বড় কথা এটা এটাকে জীবনে পালন করা এই যত আমাদের ধর্মগ্রন্থ আমরা পড়ে মুখস্থ করে ফেলতে পারি কিন্তু সারা দিন গীতা পাঠ করে উঠে যখন আমার রাগ থেকে যাবে তখন মায়ের এই কথাটা কত বড় শক্ত কথা আমরা বুঝতে পারব রোধকে জয় এ হচ্ছে নিজেকে জয় তাই মা এত বড় সুন্দর কথাটা আমাদের বলল শক্ত কথাটা বলল তাই আমাদের এর থেকে সহজ রাস্তায় যেতে হবে শরণাগতি তুমি মা আমি তোমার সন্তান আমি ধুলো কাদা মেকেছি তুমি ধুলো কাদা ঝেড়ে তোমার কোলে আমাকে বসিয়ে নাও আমার ছোট ছেলেটা যখন বিকালবেলা মাঠ থেকে খেলে আসে আমি কিন্তু তার গায়ের ধুলো কাদা সাবান দিয়ে মুছিয়ে তাকে পাউডার মাখিয়ে কাঁচা জামা কাপড় পরিয়ে বলি বাবা বোস তোর জন্য আমি চাউমিন করে আনছি বাবা বোস তোর জন্য আমি কমপ্লেন করে আনছি এই সম্পূর্ণ এই বোধটা আমাদের মায়ের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে হে ভগবান আমি শরণাগতি চাই আমি তোমার শরণাগত তুমি ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই এ কথা যেন অন্তর থেকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আমরা বলতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা উদ্ধার হয়ে যাব গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে তুমি সব স্বাস্থ্য গ্রন্থ পাঠ করতে পারো কিন্তু সব কিছু ত্যাগ করে তুমি আমার শরণাগত হও একমাত্র শরণাগত ভক্তের দোষ তিনি দেখেন না আর শরণাগত ভক্তরা সব সময় চেষ্টা করে যে ঠাকুর এটা পছন্দ করত না মা এটা পছন্দ করত না সেটা থেকে বিরত থাকার তারা চেষ্টা করে যদিও কোনো সময় ভুলবশত করে ফেলে মনের মনে তার মনে হয় এটা করে ফেললাম এটা তো মা বারণ করেছে এই অনুশোচনা এই অনুশোচনা তার ঔষধ অর্থাৎ মেডিসিনের মতন তার ওই করে ফেলা কাজটা থেকে তাকে উদ্ধার করে কত কিছুকে মন্দ জেনে তার দিকে এগিয়ে যায় আমাদের এই সুপ্ত বাসনা সুপ্ত বাসনা কিন্তু আমাদের অনেক কিছু বাজে জেনেও অনেক কিছু কাজ করিয়ে দেয় তাই না কিসের লাভের আশায় না সুখ লাভের আশায় তাই বিশ্বকবি ঈশ্বরের কাছে কৃত একদম কৃতজ্ঞ চিত্তে বলছেন বহু বাসনায় পান পনে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মরে কি অসাধারণ কথা অসাধারণ একটি কথা তিনি আমাদের বললেন
তাই আমাদেরকে তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তিনি ভালো করতে হয় করুন দোবাতে হয় দোবান তবে ভালো কাজটি আমরা করে যেতে ছাড়ব না ভালো কাজ আমরা করে যাব নমস্কার ভালো থাকবেন আজকে আমার শরীরটা খুব খারাপ আছে যার জন্য আমি বেশিক্ষণ পাঠ করতে পারলাম না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি শ্রী রামকৃষ্ণের করে নমস্তে জয় শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয় জয় মহামাই কি জয় জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয় জয় শ্রী শ্রী দুর্গা মাই